আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স দিস ইজ শাকিল তো আজকে আমাদের টপিক হচ্ছে লুপ এটা একটা নতুন টপিক এবং এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক সো আপনারা আশা করি আজকের ভিডিওটা অনেক মন দিয়ে দেখবেন অ্যান্ড শুধু দেখলেই হবে না আপনারা প্র্যাকটিস করবেন বাসায় ঠিক আছে তো আমি শুরু করতেছি সবার প্রথমে একটা লিস্ট দিয়ে শুরু করি একটা এক্সাম্পল দেখাই প্রথমে সাপোজ আমি ডিপার্টমেন্টগুলো নাম লিখতেছি আমি সাপোজ সিএসি ত্রিপলি মেকানিক্যাল তো এই লিস্টে যদি আমি প্রত্যেকটা ভ্যালু যদি অ্যাক্সেস করতে চাই তাহলে আমি কিভাবে অ্যাক্সেস করতে পারি সেটা আমি এর আগে দেখিয়েছিলাম আবার দেখাই প্রিন্ট যদি আমি দেই এ তাহলে পুরো গোটা লিস্টটা প্রিন্ট হবে তারপর যদি আমি দেই এর মধ্যে জিরো তাহলে প্রিন্ট হবে দেখেন কি তো এটা হচ্ছে আমার ফার্স্ট ইন্ডেক্স তো ফার্স্ট ইন্ডেক্সের ভ্যালু হচ্ছে জিরো সেকেন্ড ইন্ডেক্স থার্ড ইন্ডেক্স ফোর্থ ফিফথ ঠিক আছে তো আমাদের লিস্টে জিরো থেকে শুরু হয় সেটা আমরা জানি ইন্ডেক্স কাউন্ট সো আমি সবগুলো কপি করে পাঠাচ্ছি তো আমরা চাইলে এভাবে সবগুলো রান করাতে পারি কিন্তু এটা ছাড়াও সরি এটা জিরো দিছিলাম এটা দিলাম ওয়ান এটা দিলাম সাপোজ টু এটা দিলাম থ্রি ঠিক আছে তো এভাবে চাইলে আমরা গোটা লিস্টটা এভাবে প্রিন্ট করে দেখাতে পারি এভাবে কিন্তু ধরেন এভাবে একশো জন দুইশো জন তিনশো জন চারশো জন মানুষের ইনফরমেশন আছে তখনও কি এটা তো মানুষের ইনফরমেশন জাস্ট যদি আমি কোনো নাম্বার বা এই টাইপের যদি কোনো জিনিস হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কি আমরা এতবার প্রিন্ট করব বা এভাবে কি সম্ভব না এভাবে সম্ভব না সেজন্য আমরা যদি কাজটা সহজে করতে পারি এক লাইনের মধ্যে সেজন্য আমাদের লুপের কনসেপ্টটা এসেছে আমরা এটা লুপ ইউজ করে করি দেখি কীভাবে করা যায় তো আমি যদি এখানে ফর লুপ ইউজ করি তাহলে সিম্পলি আমাদের দেখতে হবে ফর আমি যে কোনো একটা নাম দিব ধরেন দিলাম আমি এগুলো সব হচ্ছে ডিপার্টমেন্ট সো ডিপার্টমেন্ট ইন আছে কোথায় এতে তারপর একটা কলন হবে তারপর আমি এইখানে যেটা করব প্রিন্ট তারপর করব ডিপার্টমেন্ট ওকে তো এইখানে দেখেন কি হয় তো এভাবে প্রিন্ট করলে আপনারা দেখেন সিএসি ত্রিপলি মেকানিক্যালস কেমিক্যাল সিভিল সব প্রিন্ট হয়ে গেছে এইভাবে ঠিক আছে তো এটা হলো একেবারেই লুপের একটা বেসিক একটা কনসেপ্ট তো ফরলুপ যখন আমরা ইউজ করব তখন সবার প্রথমে আমরা ফর দিব তারপর একটা যে কোনো একটা ভেরিয়েবল নাম দিব তারপর ইন যে ভেরিয়েবলটা আমরা এখানে ইউজ করতে চাই সেই ভেরিয়েবলটা পরে লিখবো শেষে লিখবো ঠিক আছে আর ফাইনালি আপনারা জানেন যে ফর ডিপার্টমেন্ট ইন এ যখন দিয়েছে তখন এর ইনফরমেশনগুলো সব ডিপার্টমেন্টে চলে গিয়েছে ঠিক আছে তো সেই জন্য যখন আমি ডিপার্টমেন্ট প্রিন্ট করলাম তখন এর মধ্যে যা আছে সব এখানে শো করছে তো আমি এটা কেটে দিই তো আমি এখন যেটা করব আরেকটা লিস্ট নিচ্ছি আমি সিম্পলি বি ইকুয়াল আমার ইচ্ছা মতো ভ্যালু দিচ্ছি টেন টোয়েন্টি থার্টি ফোরটি ফিফটি ওকে তো এখন আমি যেটা করব আমি চাইলে এভাবে পুরো গোটা লিস্টটা প্রিন্ট করে দেখাতে পারি সেটা আপনারা দেখেছেন এবং এটা আপনারা পারবেন তো যাই হোক এটা এভাবে আমরা প্রিন্ট করে দেখাতে পারি কিন্তু আমি আমি এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে যে খুব সহজে কিভাবে ফল অপ ইউজ করে এই সংখ্যাগুলো যোগ করা যায় সেটা আমি দেখাচ্ছি তো তার আগে আমি প্রথমে একটা টোটাল নামে একটা ভেরিয়েবল নিচ্ছি টোটাল তো টোটাল ইকুয়াল জিরো আমি প্রথমে জিরো দিয়ে দিচ্ছি তারপর আমি জাস্ট বাড়াবো কিভাবে কাজ করব সেটা আস্তে আস্তে বুঝতে পারবেন সো ফর এগুলো এক এলিমেন্ট ধরে নিচ্ছি এলিমেন্ট ওকে ইন বি ঠিক আছে তারপর এখানে যেটা করব সেটা হচ্ছে যে প্রথমে আমরা টোটালে ভ্যালু দিয়েছি জিরো সো আমরা এখানে যেটা করব টোটাল ইজ ইকুয়াল টোটাল প্লাস এলিমেন্ট ঠিক আছে কেন আমি এটা করলাম ধরেন তো এখানে লিস্টের হচ্ছে প্রথম যেটা ভ্যালু সেটা হচ্ছে টেন দ্বিতীয় ভ্যালু হচ্ছে টোয়েন্টি তৃতীয় ভ্যালু হচ্ছে থার্টি তারপর ফোরটি তারপর ফিফটি ঠিক আছে তো লুপে যখন আমি এটা যোগ করতে যাব আমি যখন টোটাল ইকুয়াল টোটাল প্লাস এলিমেন্ট দিয়েছি তার মানে প্রথমে টোটাল আমি দিয়েছি জিরো তারপর আমার এলিমেন্ট কিন্তু এখন এগুলো এগুলো কিন্তু আমার এলিমেন্ট ঠিক আছে তো প্রথমে যেটা করবে প্রথমে টোটাল জিরো জিরোর সাথে ফার্স্ট এলিমেন্ট যেটা সেটা যোগ হবে জিরোর সাথে টেন যোগ হলে টেন তো টেনের ভ্যালুটা টোটালে স্টোর করবে ফার্স্ট স্টেপ ডান তো সেকেন্ড স্টেপে যেটা করবে এখন কিন্তু টোটালে ভ্যালু জিরো নাই এটা এটা আপডেট হয়ে গেছে তারপর কিন্তু আছে টেন টেনের সাথে তারপর এখানে কিন্তু টেন তারপর সেকেন্ড স্টেপে এটা টেন টোটালে ভ্যালু টেন আর তখন এলিমেন্ট হচ্ছে টোয়েন দুইটা যোগ হবে আবার যোগ হওয়ার পর আবার টোটাল স্টোর হবে তখন থার্টি তখন আবার টোটাল ভ্যালু হবে থার্টি তারপর থার্টির সাথে থার্ড ভ্যালু থার্ড ভ্যালুটা হচ্ছে থার্টি তো থার্টি প্লাস থার্টি সিক্সটি 
তারপর তারপর তার সাথে আবার ফোরটি তারপর ফিফটি হবে যোগ হবে তো যোগ হয়ে ফাইনাল রেজাল্টটা আউটপুট হিসেবে শো করবে তো আমি দেখি আউটপুট কি আসে প্রিন্ট টোটাল তো আমি টোটালটা যদি এভাবে প্রিন্ট করে দিই তাহলেই বোঝা যাবে আউটপুট কত আসছে তো আপনারা দেখেন ওয়ান এটা হচ্ছে আউটপুট তো আরেকটা এক্সাম্পল দেখাই এটা সহজ এক্সাম্পল তো আমরা এই এক থেকে দশ পর্যন্ত যে সংখ্যাগুলো আছে তো এই সংখ্যাগুলো আমরা কিন্তু খুব সহজেই একটা ফাংশনের মাধ্যমে এক লাইনে প্রিন্ট করে দেখাতে পারি ঠিক আছে তো আমরা যদি চাই যে এটা লিস্ট আকারে প্রিন্ট করে দেখাবো সেক্ষেত্রে আমাদের একটা ফাংশন ইউজ করতে হবে সেই ফাংশনটার নাম হচ্ছে রেঞ্জ ফাংশন ঠিক আছে এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা ফাংশন তো এখানে রেঞ্জ যদি আমরা ইউজ করি তাহলে রেঞ্জ হবে কত রেঞ্জ হবে এক থেকে ইলেভেন পর্যন্ত ওয়ান টু ইলেভেন যখন দিব তখন কিন্তু এটা প্রিন্ট হবে টেন পর্যন্ত ঠিক আছে রেঞ্জ ফাংশনটা এভাবে কাজ করে যেটা ফার্স্ট আপনি যে সংখ্যাটা দিবেন সেটা থেকে শুরু হবে আর সবার লাস্ট মাইনাস ওয়ান মানে এন মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত এটা প্রিন্ট করবে ঠিক আছে বা কাজ করবে যেটাই বলেন না কেন আপনি তো আমরা এটা যদি আমি লিস্ট আকারে দেখতে চাই তাহলে সিম্পলি আমরা এটা দিব লিস্টের মধ্যে দিব লিস্ট ওকে তারপর আমি যেটা করব আমি এটা একটা ভ্যারিয়েবলের মধ্যে রাখবো তো সি এর মধ্যে তো আমি এটা রাখি পর আমি জাস্ট সিম্পলি প্রিন্ট করে দেবো সি তাহলে যেটা হয় দেখেন তো এক থেকে দশ পর্যন্ত পুরোটা কিন্তু প্রিন্ট করে দেখিয়েছে আমাকে লিস্টের মধ্যে ঠিক আছে যেহেতু আমি এখানে লিস্ট ইউজ করেছি তো আমরা চাইলে আবার এইটা পুরোটা যেহেতু অর্ডার্ড তো এইগুলো আমরা কিন্তু আবার যোগ করেও দেখা যোগ করতে পারি খুব সহজেই তো যোগ করার জন্য আবার সেম টোটাল আমি জিরো দিচ্ছি টোটালের মধ্যে এটা এগুলো আর আমার লাগবে না ফর আর একটা ভেরিয়েবল নিলাম সাপোজ আই যেগুলো নাম দিতে পারেন আপনারা আই ইন রেঞ্জ তারপর দিলাম এক থেকে যেহেতু দশ পর্যন্ত আমি চাচ্ছি যোগ করতে সো আমি দিলাম ইলেভেন ঠিক আছে তারপর আমাকে দিতে হবে কোলন এখানে যেটা করব আমি টোটাল আই ওকে তো আমি আপনাদের বলে রাখি এই টোটাল ইজ ইকুয়াল টোটাল প্লাস আই আর টোটাল প্লাস ইকুয়াল আই একই কথা ঠিক আছে মানে ধরেন এই যে এইটা টোটাল টোটাল ইজ ইকুয়াল টোটাল প্লাস আই এইটা আর এইটা কিন্তু একই জিনিস ঠিক আছে তো আমি সহজে এইভাবে লিখলাম আমার সুবিধার জন্য এখন আমি এটা প্রিন্ট করব প্রিন্ট টোটাল তো আমরা দেখি এখন কি আসে তো টোটাল এসেছে আমাদের ফিফটি ফাইভ তো এক থেকে দশ পর্যন্ত যদি আমরা যোগ করি তাহলে আমাদের অ্যান্সার আসবে ফিফটি ফাইভ ঠিক আছে তো আপনারা চাইলে এখানে ইয়া একটা কাজ আরেকটা কাজ করতে পারেন যদি চান যে এক থেকে টেনের মধ্যে দুই দিয়ে ভাগ যায় এরকম কোনো সংখ্যা প্রিন্ট করে দেখাবেন তাহলেও আপনারা এভাবে করতে পারেন সিম্পলি এখানে যেটা করতে হবে আমি এর আগে দেখেছিলাম ইফ ইউজ কন্ডিশন ইউজ করতে হবে ইফ প্রত্যেকটা সংখ্যাকে দুই দিয়ে ভাগ করে চেক করতে হবে তো ভাগ করবো না আমরা জাস্ট আমরা এখানে দেখবো যে রিমাইন্ডার সো আই এটা বলে মডুলাস আই মডুলাস টু যদি দেই আর তারপর ইকুয়াল ইকুয়াল জিরো দেই দ্যাট মিন্স হচ্ছে যে প্রত্যেক সংখ্যাকে এক থেকে দশ পর্যন্ত প্রত্যেকটা সংখ্যা এক এক করে এখানে আসবে তারপর দুই দিয়ে ভাগ হবে ভাগ হওয়ার পর দেখবে এই মানে হচ্ছে ভাগ শেষ এটা মনে হচ্ছে ভাগ শেষ মডুলাস যদি ইউজ করি তারপরে রিমাইন্ডার তো দেখবে যে রিমাইন্ডার আছে কিনা যদি রিমাইন্ডার থাকে তাহলে তো সেটা মাল্টিপল হইল না আর যদি রিমাইন্ডার না থাকে তাহলে তো অবশ্যই মাল্টিপল সেটা সেক্ষেত্রে যেটা করবে সেক্ষেত্রে টোটাল ইজ ইকুয়াল সরি এটা ট্যাপ দিতে হবে মানে চারটা স্পেস দিতে হবে দেখছেন এবার আসছে থার্টি তার মানে হচ্ছে যে আপনি দুইয়ে দুই এর মাল্টিপল হচ্ছে এখানে টু আছে ফোর আছে সিক্স আছে এইট আছে টেন আছে তার মানে এখানে দশ আর আঠারো আঠারো আর ছয় হচ্ছে চব্বিশ পঁচিশ ছাব্বিশ সাতাশ আঠাশ উনত্রিশ তিরিশ সো তিরিশ ঠিক আছে তো এইভাবে আপনারা আপনাদের ইচ্ছা মতো আরও অনেক কিছু করার চেষ্টা করবেন তাহলে আস্তে আস্তে আপনাদের কোডিং স্কিল আগাবে আর আমি যা দেখাইলাম সেটা নিয়ে যদি আপনার বসে থাকেন তাহলে কোডিং স্কিল এভাবে আগাবে না ঠিক আছে তো আমি যতটুকু পারলাম বেসিকটা বোঝানোর চেষ্টা করছি তো আপনারা এটার থেকে আরও নতুন নতুন আপনাদের ইচ্ছা মতো আরও অনেক কিছু করার চেষ্টা করবেন তাহলে ভালো হবে তো নেক্সট ভিডিওতে আবার দেখাবেন ইনশাল্লাহ সে মতো ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকু